హాయ్ దర్ ఇజ్వాన్యర్ ఈ వీడియోలో మీరు బిల్డింగ్ ట్రస్ట్ గురించి తెలుసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు బిజినెస్ చేసేటప్పుడు బిల్డింగ్ ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను ఇంతకుముందు వీడియోలో కూడా కొద్దిగా చెప్పినాను ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇచ్చినాను ఈ వీడియోలో ఇంకా కొన్ని ఎలాబరేట్ చేస్తున్నాను ఇంకా కొద్దిగా ముందుకు వెళ్తున్నాం బిల్డింగ్ ట్రస్ట్లో ఏమేమి ప్రశ్నలు అడగాలి ఇది స్పెషల్ పార్ట్ కాబట్టి నేను ఇంకా వివరంగా చెప్తున్నాను ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ ఉన్నప్పుడే బిజినెస్లో సేల్స్ అనేవి ఎక్కువ జరుగుతాయి కాబట్టి మీరు ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ కరెక్ట్ చేయాలి కస్టమర్స్తో కలిసేటప్పుడు వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళకి డిఫైన్ చేసినప్పుడు మీ ప్రోడక్ట్ సర్వీసెస్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు కరెక్ట్గా డిఫైన్ చేసినట్టయితే మీకు ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ ఎక్కువ జరుగుతుంది క్లయింట్స్ ఎక్కువ కొంటారు హై రీచ్ క్లయింట్స్ కూడా ఎక్కువ కొంటారు అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే యూ నో దాట్ యూ నో వాట్ ఐ డీప్లీ రెస్పెక్ట్ అండ్ అప్రిషియేట్ అబౌట్ యూ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి క్లయింట్స్తో కలిసినప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పండి యూ నో దాట్ యు నో వాట్ ఐ డీప్లీ రెస్పెక్ట్ అండ్ అప్రిషియేట్ అబౌట్ యూ అంటే నేను చాలా మీకు రెస్పెక్ట్ ఇస్తాను అప్రిషియేట్ చేస్తాను మీ ఫ్రెండ్స్ నుంచి మీ మీ గురించి విన్నాను మీరు మీ గురించి విన్నాను అన్నట్టు ఇలా చెప్పండి ఏదో ఒకటి స్టోరీ చెప్పండి స్టోరీ చెప్పి వాళ్ళకి అప్రిషియేట్ చేయండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది అప్రిషియేట్ చేస్తే ఫస్ట్ పార్ట్లో మీరు అప్రిషియేట్ చేస్తే మీకు మీలో మీ మీ క్లయింట్స్లో ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ అన్నట్టు పెరుగుతుంది దీంతో మీ ప్రాఫిట్స్ అనేవి పెరుగుతు పెరుగుతాయి వే డిడ్ యూ లర్న్ ఫ్రమ్ దాట్ వేర్ యూ ఆల్వేస్ లైక్ దాట్ ఇటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే వే డిడ్ యూ లర్న్ ఫ్రమ్ దాట్ అంటే మీరు అడుగుతున్నారు అయ్యే సార్ సార్ మీరు ఈ పని చేస్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నారు ఎక్కడ ఎక్కడ నుంచి నేర్చుకున్నారు మరియు మీరు ఈ పని చేయడం ఎప్పుడు లైక్ చేస్తారా ఇలాగే చేస్తుంటారా అన్నట్టు ఇటువంటి ప్రశ్నలు అడగండి ఇది అడిగినచో మీకు బెనిఫిట్ జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ క్లయింట్స్ హ్యావ్ వన్ థింగ్ ఇన్ కామన్ ఇది మీరు చెప్పండి ఇది బిల్డప్ చేస్తున్నారు వాళ్ళని పవర్ పవర్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళకి పవర్ఫుల్ చేస్తున్నారు ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ క్లై సక్సెస్ఫుల్ క్లయింట్స్ హ్యావ్ వన్ థింగ్ ఇన్ కామన్ ఒక కామన్ థింగ్ ఉంది దే నెవర్ గేవ్ అప్ అండ్ దే ఆల్వేస్ హ్యాడ్ ద డ్రైవ్ టు సక్సీడ్ నో మ్యాటర్ వాట్ నా క్లయింట్స్ నా దగ్గర చాలామంది వస్తుంటారు అందులో వాళ్ళ ఆ సక్సెస్ ఆ సక్సెస్ఫుల్ క్లయింట్స్లో ఒక మంచితనం ఏముందంటే వాళ్ళు నెవ్వర్ ఎప్పుడు ఏ పని చేసినా కానీ దాన్ని వదలరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ఫుల్ చేస్తారు మరి ఏ ఏ ఏ గమ్యాన్ని ఏ గోల్ని సెటప్ చేసుకుంటారో అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళు సెటప్ చేసుకుంటారు పని చేస్తారు అటువంటి చాలా క్లయింట్స్ ఉన్నా మీలాగా చాలామంది నా దగ్గర క్లయింట్స్ ఉన్నారన్నట్టు ఇటువంటి ఇలా మాట్లాడితే ఏం జరుగుతుందంటే వాళ్ళకు ఒక భావన ఏమవుతుందంటే మీ దగ్గర సక్సెస్ఫుల్ క్లయింట్స్ మీ దగ్గర వస్తున్నారు హై పేయింగ్ క్లయింట్స్ హై రిచ్ క్లయింట్స్ మీ దగ్గర వస్తున్నారు మీ బిజినెస్కి వస్తున్నారు అన్నట్టు ఒక ఇండైరెక్ట్ సంభాషణ అన్నట్టు ఇక్కడ జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ పాయింట్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ యూజ్ చేయండి మోస్ట్ ఆఫ్ మై మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ క్లయింట్స్ హ్యావ్ వన్ థింగ్ ఇన్ కామన్ అంటే చెప్పండి ఒక కామన్ థింగ్ ఉంది వాళ్ళు ఏ గమ్యాన్ని ఏ గోల్ని పెట్టినా కానీ దాన్ని వదలరు అది చేసినంతవరకు వదలరు అది వాళ్ళు సక్సెస్కి ఒక అది ఉంది అంటే అటువంటి క్లయింట్స్ నా దగ్గర చాలామంది వస్తారు మీలాగా మీ మీరు కూడా నా క్లయింట్ ఉన్నారు అలాగే వాళ్ళు కూడా వస్తుంటారు అన్నట్టు ఇలా చెప్పినట్టయితే మీ సేల్స్ అనేవి ఎక్కువ జరుగుతాయి నెక్స్ట్ దర్ ఫైనాన్షియల్ బడ్జెట్ వాట్ వుడ్ బి యువర్ బడ్జెట్ ఫర్ దాట్ అంటే మీరు బడ్జెట్ గురించి అడిగినప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా అడగండి ద ఫైనాన్షియల్ బడ్జెట్ వాట్ వుడ్ బి యువర్ బడ్జ్ ఫర్ దాట్ అంటే ఎంత బడ్జెట్ ఉంది మీ క్లయింట్స్ గురించి తెలుసుకోండి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఉంది ఇది బడ్జెట్ గురించి తెలుసుకున్నప్పుడే మీరు వాళ్ళకి కరెక్ట్ గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వగలుగుతారు మీ సర్వీసెస్ కరెక్ట్గా ఇవ్వగలుగుతారు రిచ్ క్లయింట్స్కి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళ బడ్జెట్ పెద్దగా ఉంటుంది కా కాబట్టి మీకు అన్నీ తెలియాలి ఏదో షైనెస్ ఉండకూడదు అంటే నేను అడిగితే ఎలా ఉంటుందో మరి అడిగితే వాళ్ళు ఏం చెప్తారో వాళ్ళ బడ్జెట్ గురించి చెప్తారా చెప్పారా అన్నట్టు ఫీలింగ్ ఉంటే మీరు వాళ్ళకి ఇంకా సమాధానం ఇవ్వలేరు కాబట్టి అడగండి ఎంత బడ్జెట్ ఉంది మీరు బిజినెస్కి ఎంత ఎంత పెట్టుబడి పెట్టు పెట్టాలనుకుంటున్నారు మరి ఎలా అరేంజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారు దీని గురించి కొద్దిగా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నట్టయితే ఇది కూడా ఒక ట్రస్ట్ బిల్డింగ్ భాగంలోనే వస్తుంది మీరు వాళ్ళ గురించి గురించి వాళ్ళ బడ్జెట్ గురించి తెలుసుకొని కరెక్ట్గా హెల్ప్ చేయాలనుకుంటున్నారని